కాలగర్భంలో ఇప్పటి వరకు ఎన్నో జీవులనేవి అంతరించిపోయాయి వాటిలో పురాతన కాలపు జంతువులు మనుషులు కూడా ఉన్నారు అయితే ఈ అంతరించిపోయిన జీవులలో చాలా జీవుల్ని శాస్త్రవేత్తలు మళ్ళీ పుట్టించడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారు అలాంటి జీవుల గురించి ఈ వీడియోలో తెలుసుకుందాం నెంబర్ వన్ సేబర్ టూతుడ్ క్యాట్ దీన్ని సేబర్ టూతుడ్ టైగర్ అని కూడా పిలవచ్చు ఈ జీవిని మీరు ఐసేజ్ మూవీలో చూసుంటారు ఈ మూవీలో ఉన్న పులికి ఇలాగే సేమ్ పళ్ళు ఉంటాయి ఇలాంటి జీవ అనేది ఒకప్పుడు నిజంగానే భూమి మీద ఉండేది అయితే ప్రస్తుతం అది అంతరించిపోయింది ఈ జీవి అంతరించిపోయి కేవలం పదకొండు వేల సంవత్సరాలు మాత్రమే అయ్యింది శాస్త్రవేత్తలకు దీని అవశేషాలు దొరికాయి అందులో ఉన్న డిఎన్ఏ ఆధారంగా ఈ జీవుల్ని మళ్ళీ సృష్టించాలని శాస్త్రవేత్తలు అనుకుంటున్నారు నెంబర్ టూ మమోత్ మమోత్స్ అనేవి ఇప్పుడు లేవు అంతరించిపోయాయని మీకు తెలుసు కానీ ఒకప్పుడు ఈ మమోత్స్ అనే జీవులు మన సాధారణ జీవితంలో ఒక భాగం ఎందుకంటే అంత ఎక్కువగా ఉండేవి కానీ ఈ ఫ్లఫీ ఎలిఫెంట్స్ అనేవి ఆ తర్వాత మెల్లమెల్లగా అంతరించిపోయాయి కానీ ఈ మధ్య కాలంలో వీటికి సంబంధించిన కొన్ని దంతాలనేవి దొరికాయి ఆ మమ్మో దంతాలను చూసిన తర్వాత దాన్ని బయటకు తీసి చూసిన తర్వాత రీసెర్చర్లకు ఒక హోప్ అనేది వచ్చింది అదేంటంటే దాని లోపల ఉన్న డిఎన్ఏను బయటకు తీసినట్టయితే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న ఎన్నో ల్యాబ్లలో దీనికి సంబంధించిన టెస్టులు చేసి అలా డిఎన్ఏ క్లోనింగ్ ద్వారా ఈ పురాతన జీవిని మళ్ళీ ఈ భూమి మీదకు తీసుకురావచ్చని అనుకుంటున్నారు నెంబర్ త్రీ గ్రౌండ్ స్లాత్ మీకు ఈ ఫోటోలో కనిపిస్తున్న బోన్స్ అనేవి ఏదో డైనోసర్కు సంబంధించినవి కావు ఒక స్లాత్ అనే జీవి బోన్స్ చూడ్డానికి ఇది ఒక ఎలుగు బంటిలాగా కనిపిస్తుంది కానీ ఆకారంలో చాలా పెద్దగా ఉంటుంది ఇది దాదాపుగా ఆరు మీటర్ల ఎత్తు వరకు పెరుగుతుంది ఈ జీవి అంతరించిపోయి ఎనిమిది వేల సంవత్సరాలు అవుతుంది ఇది ఎక్కువగా సౌత్ అమెరికాలో కనిపించేది దాని నెక్స్ట్ జనరేషన్ కూడా ఇప్పటికీ అక్కడే ఉన్నట్టు చాలా మంది నమ్మకం అయితే ఇవి అంతరించిపోవడానికి ముఖ్య కారణం వేటాటం ఆ వేట కారణంగా ఇవి చనిపోయేవి ఇవి చాలా మెల్లగా కదులుతూ ఉంటాయి స్లాత్ అనే జీవులు మెల్లగానే కదులుతాయి అందువల్ల ఎవరైతే వేటాడుతారో వారికి ఇవి చాలా ఈజీగా దొరికిపోయేవి అందువల్ల ఇవి తొందరగా అంతరించిపోయాయి శాస్త్రవేత్తల దగ్గర వీటికి సంబంధించిన ఎముకలు ఉన్నాయి వాటి నుంచి డిఎన్ఏను తీసి కొత్త స్లాస్ ను పుట్టించాలని ఆలోచిస్తున్నారు నెంబర్ ఫోర్ సైబేరియన్ యూనికార్న్ నిజంగా అయితే సైబేరియన్ యూనికార్న్ అనే జీవి కాదు యూనికార్న్ అనే జీవి కూడా లేదని చాలా మంది అంటుంటారు యూనికార్న్ అనేవి ఒక వింత కొమ్మును కలిగి ఉన్న గుర్రాలు ఆ గుర్రాలనేవి దేవదూతల్లా తెల్లగా మెరుస్తూ ఉంటాయి వాటి యొక్క కొమ్ము కొంచెం తిరిగినట్టు ఉండి మెరుస్తూ ఉంటుంది అలా వీటికి కొన్ని వింత శక్తులు అనేవి ఉంటాయి కానీ ఈ సైబేరియన్ యూనికార్న్ అనేది చూడటానికి ఒక రకమైన రైనోసార్ లాగా కనిపిస్తుంది ఇది ఒకప్పుడు యురేషియా ప్రాంతంలో నివసించేది అది ఇప్పటి కాలం నాటి రైనోసార్లకు పురాతన బంధువు అని చాలా మంది శాస్త్రవేత్తల నమ్మకం అయితే దీనికి కూడా ఒక కొమ్మ అనేది ఉండేది అందుకనే దీన్ని సైబేరియన్ యూనికార్న్ అని పిలుస్తూ ఉంటారు ఇది అంతరించిపోయి ఇరవై ఆరు వేల సంవత్సరాలు గడిచింది అందువల్ల వీటిని తిరిగి తీసుకురావాలని చాలా మంది శాస్త్రవేత్తలు నమ్ముతున్నారు ఎందుకంటే దీనికి సంబంధించిన కొన్ని ఎముకలు శాస్త్రవేత్తలకు కొద్ది రోజుల కిందట దొరికాయట అవి కూడా చిన్నదానివి దొరికాయి అందువల్ల ఈ సైబేరియన్ యూనికార్న్ నుండి డిఎన్ఏను బయటకు తీసి దాన్ని మళ్ళీ క్లోనింగ్ ద్వారా వేరొక జీవికి కనెక్ట్ చేసి వేరొక జీవిని ఈ సైబేరియన్ యూనికార్ లాగా మళ్ళీ పుట్టించాలని అనుకుంటున్నారట చూసారు కదా ఈ అంతరించిపోయిన జీవులని శాస్త్రవేత్తలు మళ్ళీ పుట్టించాలి అనుకుంటున్నారు ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం రిమిక్స్ కింగ్ ఛానల్ ని సబ్స్క్రైబ్ చేయండి